ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും സിവിൽ ആറ്റ് സെവൻ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഒരു പുതിയ ടോപ്പിക്കാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സിമെൻറ്റ് ഇതിന് മുന്നത്തെ രണ്ട് വീഡിയോസിൽ നമ്മൾ ടിമ്പർ സ്റ്റോൺ പിന്നെ വേറെ ഒരു ടോപ്പിക്കും കൂടെ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ടിമ്പർ സ്റ്റോൺ ബ്രിക്ക് ഈ മൂന്ന് ടോപ്പിക്സ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം വീഡിയോയുടെ അവസാനം കുറച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ സിമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുതിയ ചാപ്റ്റർ നോക്കുകയാണ് ഇതുവരെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ ഐം സോറി ഇതുവരെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക റെഗുലറായിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക നമുക്ക് സിമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് സിമെൻ്റ് ആണ് നോക്കുന്നത് കോമ്പോസിഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് കേട്ടോ ഈ പെർസെൻറ്റേജുകൾ അതുപോലെ തന്നെ എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ബ്രിക്കിലെ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് ലൈമിൻ്റെ കോമ്പോസിഷനാണ് ഓക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി ടു ടു സിക്സ്റ്റി സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ലൈമുണ്ട് പിന്നെ വരുന്നതാണ് സിലിക്ക പിന്നെ അലൂമിന കാൽസ്യം സൾഫേറ്റ് അയൺ ഓക്സൈഡ് മഗ്നീഷ്യ സൾഫർ ആൻഡ് ആൽക്കൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടത് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ലൈം സിലിക്ക അലൂമിന ആൻഡ് കാൽസ്യം സൾഫേറ്റ് ഈ ഈ നാല് കോമ്പൗണ്ട്സിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ പേഴ്സൻറ്റേജാണ് മെയിനായിട്ട് ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടത് എക്സാംസിന് ചോദിക്കുന്നതും അതാണ് ലൈമിൻ്റെ ഒന്നുകൂടെ പറയാം സിക്സ്റ്റി ടു ടു സിക്സ്റ്റി സെവൻ പെർസെൻറ്റേജാണ് ലൈം വരുന്നത് സിലിക്ക വന്നിട്ട് സെവൻറ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് സില് സിലിക്ക വരുന്നത് അപ്പം ഏറ്റവും മേജർ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് എന്ന് ചോദിക്കുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈമാണ് വരിക നമ്മൾ ബ്രിക്കിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞത് ഏറ്റവും ചീഫ് കോൺസ്റ്റുവെൻറ്റ് അലൂമിനിയം മേജർ കോൺസ്റ്റുവെൻറ്റ് സിലിക്കയാണെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഇവിടെ സിമെൻറ്റ് വന്നപ്പോൾ ഏതാണ് ചീഫ് കോൺസ്റ്റുവെൻ്റ് ആയിട്ട് വന്നത് ചീഫ് കോൺസ്റ്റുവെൻ്റ് അല്ല മേജർ കോൺസ്റ്റുവെൻ്റ് ആയിട്ട് വന്നത് ലൈമാണ് അപ്പോൾ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് പഠിക്കുക അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും യൂസസ് ഓരോ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് സിമെൻറ്റിന് എന്തൊക്കെയാണ് യൂസായിട്ട് വരുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ലൈമിൻ്റെ കാര്യം നോക്കാം ലൈം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് മോസ്റ്റ്ലി സ്ട്രെങ്ത് കൊടുക്കുക കറക്റ്റായിട്ടൊരു ബോണ്ടിങ് പ്രോപ്പർട്ടി കൊടുക്കുക അതൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ എക്സസ് ആയി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ലൈം അത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ സിമെൻറ്റ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുകയും ഡിസിൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ അത് മാത്രമല്ല സിമെൻറ്റിനെ അൺസൗണ്ട് ആക്കാനും ലൈം എക്സസ് ആവുകയാണെങ്കിൽ കഴിയും അപ്പോൾ സ്ട്രെങ്ത്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ഒരു പെർസെൻറ്റേജിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിമെൻറ്റിന് നല്ല സ്ട്രെങ്ത്തും ബൈൻഡിങ് നേച്ചറും ഒക്കെ ലൈം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ഇനി നെക്സ്റ്റ് സിലിക്ക നോക്കാം സിലിക്ക മെയിനായിട്ട് സ്ട്രെങ്ത്ത് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കാരണം സിലിക്ക വഴി ഫോം ചെയ്യുന്ന രണ്ട് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആയിട്ടുള്ള സി ത്രീ എസും സി ടു എസും രണ്ടും സ്ട്രെങ്ത്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം സിലിക്ക മെയിൻലി സ്ട്രെങ്ത്തുമായിട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു പിന്നെ അത് സെറ്റിംഗ് ടൈം പ്രൊലോങ് ചെയ്യുന്നു സിലിക്ക ഇപ്പം കൂടുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെറ്റിംഗ് ടൈം പ്രൊലോങ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് അലൂമിന അലൂമിന ക്യുക്ക് സെറ്റിംഗ് കൊടുക്കും സിമെൻറ്റിന് അത് കൂടാതെ അത് എക്സസ് ആവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിമെൻറ്റിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്ത് കുറയ്ക്കും പിന്നെ അത് കൂടാതെ അലൂമിനയുടെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലിങ്കറിങ് ടെമ്പറേച്ചർ കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും അങ്ങനൊരു ഫ്ലെക്സ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും അലൂമിന ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ഓർത്ത് വെക്കുക ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ക്ലിങ്കറിങ് ടെമ്പറേച്ചർ ഡിക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സിമെൻറ്റിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അലൂമിനയാണ് പിന്നെ സിലിക്ക ചെയ്യുന്നത് സ്ട്രെങ്ത്ത് കൊടുക്കുക എന്നുള്ള മേജർ കാര്യമാണ് സിലിക്ക ചെയ്യുന്നത് ലൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ബൈൻഡിങ് നേച്ചർ കൊടുക്കും പിന്നെ ലൈം എക്സസ് ആയ സിമെൻറ്റ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും ഡിസിൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യും ഈ കാര്യം കൂടെ ഓർത്ത് വെക്കുക നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ്
ജിപ്സം മെയിനായിട്ട് സിമെൻറ്റിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ സെറ്റിംഗ് ടൈം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുക പിന്നെ ജിപ്സം ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്രൈൻഡിങ്ങിൻ്റെ സമയത്താണ് ആദ്യമേ നമ്മൾ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേനും ഇട്ട് കൊടുക്കാറില്ല ജിപ്സം ഏറ്റവും അവസാനം ഗ്രൈൻഡിങ്ങിൻ്റെ ടൈമിലാണ് സാധാരണ ജിപ്സം ആഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഓർക്കുക നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് അയൺ ഓക്സൈഡ് അയൺ ഓക്സൈഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമ്മൾ ബ്രിക്കിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കളർ കൊടുക്കും മെയിൻലി റെഡിഷ് കളർ കൊടുക്കാനാണ് നമ്മൾ അയൺ ഓക്സൈഡ് സാധാരണ ബ്രിക്കിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സിമെൻറ്റിലും അയൺ ഓക്സൈഡ് റെഡ് മീൻസ് കളർ കൊടുക്കാനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്ട്രെങ്ത്തും കൊടുക്കാറുണ്ട് പിന്നെ മഗ്നീഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത് മഗ്നീഷ്യയും സെയിം കളർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനും ഹാർഡ്നെസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് മഗ്നീഷ്യ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സൾഫർ ഒരു വളരെ ചെറിയ എമൗണ്ടിൽ സിമെൻറ്റിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് സിമെൻറ്റിൻ്റെ സൗണ്ട്നെസ് കൊടുക്കാൻ സഹായിക്കും പക്ഷേ എക്സസ് ആയി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സിമെൻറ്റ് അൺസൗണ്ട് ആവാനും സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ വരുന്നതാണ് ആൽക്കലീസ് ആൽക്കലീസ് എക്സസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എഫ്ലോറസൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ആൽക്കലീസ് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ സിമെൻറ്റിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം ഒരുവിധം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയാൻ പോണത് ഈസ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ് ഓക്കെ സെറ്റിംഗ് ഓഫ് സിമെൻറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്ന ചില കോമ്പൗണ്ട്സ് ഉണ്ട് ആ കോമ്പൗണ്ട്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ സെറ്റിംഗ് ആക്ഷൻ ഓഫ് സിമെൻറ്റ് സെറ്റിംഗ് ആക്ഷൻ ഓഫ് സിമെൻറ്റിൽ ആദ്യത്തെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഫോം ചെയ്യുന്നതാണ് ട്രൈ കാൽസ്യം അലൂമിനേറ്റും ടെട്ര കാൽസ്യം അലൂമിനോ ഫെറേറ്റും ഈ രണ്ട് കോമ്പൗണ്ട്സും ഈ രണ്ട് കോമ്പൗണ്ട്സും സിമെൻറ്റിന് റിജിഡിറ്റി കൊടുക്കാറുള്ളൂ പക്ഷേ സ്ട്രെങ്ത്തിൽ അത് ഒരു കോ അത് ഒരു ഒന്നും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഈ ട്രൈ കാൽസ്യം അലൂമിനേറ്റ് ആണെങ്കിലും ടെട്ര കാൽസ്യം അലൂമിനോ ഫെറേറ്റ് ആണെങ്കിലും സിമെൻറ്റിന് സ്ട്രെങ്ത്ത് കൊടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ അത്ര നന്നായിട്ട് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷേ റിജിഡിറ്റി കൊടുക്കും നമ്മളൊരു ഫോം വർക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ സിമെൻറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സിമെൻറ്റ് ആദ്യം എന്താ പ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഒഴുകി പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് കറക്റ്റായിട്ട് പ്രോപ്പറായിട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഫോം വർക്കുകൾ കൊടുക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഈ ഫോം വർക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ കാരണം ട്രൈ കാൽസ്യം അലൂമിനേറ്റും ടെട്ര കാൽസ്യം അലൂമിനോ ഫെറേറ്റും ഫോം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് എങ്കിലും സിമെൻറ്റ് അപ്പോഴും സ്ട്രെങ്ത് അറ്റൈൻ ചെയ്തിട്ടില്ല സ്ട്രെങ്ത് എപ്പോഴാണ് അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്നത് ട്രൈ കാൽസ്യം സൾഫേറ്റും ഡൈ കാൽസ്യം സൽ സോറി ട്രൈ കാൽസ്യം സിലിക്കേറ്റും ഡൈ കാൽസ്യം സിലിക്കേറ്റും ഫോം ചെയ്യുമ്പോഴേ സിമെൻറ്റിന് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രെങ്ത്ത് ഗെയിൻ ഉണ്ടാവുന്നുള്ളൂ ഞാൻ സിലിക്ക പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞതാണ് സിലിക്കയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിമെൻറ്റിന് സ്ട്രെങ്ത്ത് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ട്രൈ കാൽസ്യം സിലിക്കേറ്റ് ആൻഡ് ഡൈ കാൽസ്യം സിലിക്കേറ്റ് സി ത്രീ എസ് ആൻഡ് സി ടു എസ് ഇത് രണ്ടുമാണ് സിമെൻറ്റിൻ്റെ അകത്ത് സ്ട്രെങ്ത്ത് സ്ട്രെങ്ത്ത് കൊടുക്കുന്ന കോമ്പൗണ്ട്സ് ട്രൈ കാൽസ്യം സിലിക്കേറ്റ് സെവൻ ടു ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഡേയ്സിനുള്ളിലാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ക്യൂബ് ടെസ്റ്റുകൾ സെവൻ ഡേ ടെസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഡേ ടെസ്റ്റൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഡൈ കാൽസ്യം സിലിക്കേറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് വൺ ഇയർ ടു ഫോം ഡൈ കാൽസ്യം സിലിക്കേറ്റ് അത് നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് സ്ട്രെങ്ത്ത് ആ സമയത്തേക്ക് അറ്റൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സിമെൻറ്റിൻ്റെ കോമ്പൗണ്ട്സ് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സിമെൻറ്റ് പഠിക്കുമ്പോൾ മറ്റ് രണ്ട് ഒരു കുറച്ച് ഒന്ന് രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഓർത്ത് വെക്കാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിമെൻറ്റ് ജോസഫ് ആസ്ഫിഡനാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇംഗ്ലണ്ടിലാണ് എയ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഫോറിലാണ് സിമെൻറ്റ് ആദ്യമായിട്ട് സിമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ആ ഒരു കെമിക്കൽ ജോസഫ് ആസ്ഫിഡനാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എയ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഫോറിൽ ഫസ്റ്റ് സിമെൻറ്റ് ഫാക്ടറി ഇന്ത്യയിൽ എന്താണ് തമിഴ്നാട്ടിൽ നയൻറ്റീൻ നോട്ട് ഫോറിൽ സൗത്ത് ഇന്ത്യ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ലിമിറ്റഡ് ആണ് ചോദിച്ചിട്
നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ കാണാം അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇന്നലത്തെ ബ്രിക്കിൻ്റെ പോർഷനിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഏറ്റവും ആദ്യത്തത് ഇഫ് അയൺ ഓക്സൈഡ് ഇസ് ഡെഫിഷ്യൻറ്റ് ബ്രിക്ക് വിൽ ബി ഇൻ ഡാഷ് കളർ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ബ്രിക്കിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നുകൂടെ നോക്കിയാലോ അയൺ ഓക്സൈഡ് ഡെഫിഷ്യൻ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ അറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ അറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രിക്കിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിനെ പറ്റി അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എടുത്തതാണ് എങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കാം ബ്രിക്കിൻ്റെ കോൺസ്റ്റുവൻസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം വരുന്ന എന്താണ് അലൂമിന ഓക്കെ അലൂമിന എന്താണ് ചീഫ് കോൺസ്റ്റുവൻ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ട്വൻറ്റി ടു തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് പറഞ്ഞു പിന്നെ വന്നതാണ് സിലിക്ക സിലിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റി ടു സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഇത് നേരത്തെ വീഡിയോസ് കണ്ടവർക്കാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു റിവിഷൻ ആവട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് കേട്ടോ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അലൂമിന പറഞ്ഞു ട്വൻറ്റി ടു തേർട്ടി പെർസെൻറ്റ് ഏറ്റവും ചീഫ് കോൺസ്റ്റുവൻ്റ് ആണ് ബ്രിക്കറത്തിൽ പിന്നെ സിലിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഫിഫ്റ്റി ടു സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ക്രി എന്താണ് ക്രാക്കിങ് വാർപ്പിങ് ഇതെല്ലാം അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സിലിക്കയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് കോൺസ്റ്റുവൻ്റ് നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് ലൈം ലൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജിനെക്കാട്ടിലും എക്സസ് ആവാൻ പാടില്ല അത് നമ്മുടെ ആ സിലിക്ക ഫ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ലൈം ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ദൻ വന്നത് ഓക്സൈഡ് ഓഫ് അയൺ ആണ് അതായത് നമ്മുടെ ഈ ബ്രിക്കിന് റെഡിഷ് കളർ കൊടുക്കുന്നത് റെഡ് കളർ കൊടുക്കുന്ന ഓക്സൈഡ് ഓഫ് അയൺ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു മഗ്നീഷ്യ മഗ്നീഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത് യെല്ലോ കളർ കൊടുക്കും ഒരു യെല്ലോ ടിൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് മഗ്നീഷ്യ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇഫ് അയൺ ഓക്സൈഡ് ഇസ് ഡെഫിഷ്യൻറ്റ് ബ്രിക്ക് വിൽ ബി ഇൻ വാട്ട് കളർ അത് യെല്ലോ ആണ് ആൻസർ വരിക കേട്ടോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു റെഡ് ഓക്സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അയൺ ഓക്സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് റെഡ് കളറാണ് കൊടുക്കുക മഗ്നീഷ്യ ആണ് യെല്ലോ കളർ കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ അയൺ ഓക്സൈഡ് ഡെഫിഷ്യൻ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രിക്കിൽ യെല്ലോ കളർ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഡ്രൈ ക്ലേ മെഷീൻ ഗിഫ്റ്റ്സ് ഇത് നമ്മൾ ബ്രിക്കിൻ്റെ മാനുഫാക്ചറിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് മോൾഡിങ് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് മോൾഡിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു അല്ലേ മോൾഡിങ് ഹാൻഡ് മോൾഡിങ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അതേപോലെ മെഷീൻ മോൾഡിങ് ഉണ്ട് എന്നും പറഞ്ഞു ഹാൻഡ് മോൾഡിങ്ങിൽ ഫേദർ നമ്മൾ നാല് കാറ്റഗറി പറഞ്ഞായിരുന്നു ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടോ ഒന്നത് ഒന്നാമത്തെ സ്ലോപ്പ് മോൾഡഡ് പിന്നെ രണ്ടാമത്തത് സാൻഡ് മോൾഡഡ് പിന്നെ വേറെ രണ്ട് കാറ്റഗറിയും പറഞ്ഞു എന്താണ് ടേബിൾ ടോപ്പ് ടേബിൾ ടോപ്പിൽ മോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൗണ്ടിൽ വെച്ചിട്ട് മോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് എല്ലാം ഹാൻഡ് മോൾഡഡിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് മെഷീൻ മോൾഡഡിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴും നമ്മൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് പറഞ്ഞു ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ഡ്രൈ ക്ലേ മെഷീൻ്റെ കാര്യവും പറഞ്ഞു അതേപോലെ പ്ലാസ്റ്റിക് ക്ലേ മെഷീൻ്റെ കാര്യവും പറഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പ്ലാസ്റ്റിക് ക്ലേ മെഷീൻ്റെ അകത്ത് കിട്ടുന്നത് വയർ കട്ട് ബ്രിക്സ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു അതേപോലെ ഡ്രൈ ക്ലേ മെഷീൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് പ്രസ്ഡ് ബ്രിക്സ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഓർമ്മയുണ്ടോ പ്രസ്ഡ് ബ്രിക്സ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൻസർ എന്താ വരിക ഇൻ ഡ്രൈ ക്ലേ മെഷീൻ ആണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആൻസർ വരേണ്ടത് പ്രസ്ഡ് ബ്രിക്സ് ആണ് അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയാലോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ പ്ലാസ്റ്റിക് ക്ലേ ടു അവോയ്ഡ് ക്രാക്സ് ആഡ് എന്താ സാൻഡ് ആണോ കേട്ടോ ആഡ് ചെയ്യുക നമ്മൾ സിലിക്ക എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു എലമെൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ബ്രിക്കിൽ ക്രാക്സ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സിലിക്കയല്ല നമ്മൾ സാൻഡ് ആണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് സിലിക്ക എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻ്റ് ആണ് ക്രാക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ആഡ് ചെയ്യുക എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ സാൻഡും സിലിക്ക ഉണ്ടെങ്കിൽ സാൻഡ് ആണ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് സാൻഡ് ഇല്ല സിലിക്ക മാത്രമേ ഉള്ളെങ്കിൽ സിലിക്ക നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ ദ മാനുഫാക്
ഇനി പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ക്ലേയെ തന്നെ വീണ്ടും നമുക്ക് കുറച്ച് സ്റ്റെപ്പുകളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ആദ്യം വന്ന എന്താണ് അൺസോയിലിങ് അൺസോയിലിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ടോപ്പ് സോയിൽ റിമൂവ് ചെയ്യുക ഒരു ട്വൻറ്റി എം എം ഡെപ്തിലുള്ള സോയിൽ ഫുൾ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് അൺസോയിലിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ അതിൻ്റെ താഴത്തേക്കുള്ള ആ ക്ലേയെ ഡിഗ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതിനെ ഡിഗിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ അതിനെ ക്ലീൻ ചെയ്യുക ക്ലീനിങ് പിന്നെ ആ ഒരു വെതറുമായിട്ട് എക്സ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സോഫ്റ്റിന് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആയിട്ട് ഒന്ന് എക്സ്പോസ് ചെയ്യുന്നതിന് വെതറിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ ബ്ലെൻഡിങ് പറഞ്ഞു ആവശ്യമുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് പ്രോപ്പറായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുന്നതിന് ബ്ലെൻഡിങ് ബ്ലെൻഡിങ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ബ്ലെൻഡിങ് അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നീട് നമ്മൾ ടെമ്പറിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രോസസ്സ് ഒരു ഫൈനൽ അതായത് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ക്ലേയിലെ ഫൈനൽ പ്രോസസ്സ് ടെമ്പറിങ് ടെമ്പറിങ്ങിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്നുകിൽ മെൻ അല്ലെങ്കിൽ കാറ്റിൽ യൂസ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് ചവിട്ടി കുഴയ്ക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് ഉണ്ട് നീഡ് ചെയ്തെടുക്കുക അതല്ല ഒരുപാട് ചെയ്യാനുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലാർജ് സ്കെയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക പക്മില്ല് യൂസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ പക്മില്ല് യൂസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു ലാർജ് സ്കെയിൽ മാനുഫാക്ചറിങ് അപ്പോൾ പക്മില് ഏത് സ്റ്റേജിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുക ടെമ്പറിങ് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേജിലാണ് പക്മില് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ക്വസ്റ്റൻ്റെ ആൻസർ എന്താണ് വരിക ഇൻ ദ മാനുഫാക്ചർ ഓഫ് ബ്രിക്ക് പക്മിൽ ഇസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ഏത് സ്റ്റേജാണ് ടെമ്പറിങ് സ്റ്റേജ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോയാലോ അടുത്തത് ഇറ്റ് ഇമ്പാർട്ട്സ് പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി ടു ബ്രിക്ക് എർത്ത് ഏതാണ് ബ്രിക്ക് എർത്തിന് പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി കൊടുക്കുക ആൻസർ വരിക അലൂമിന ആണ് കേട്ടോ അലൂമിന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വീണ്ടും പറയാണ്ടല്ലോ ചീഫ് ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അലൂമിനയാണ് ബ്രിക്ക് എർത്തിന് പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി കൊടുക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇറ്റ് പ്രിവെൻസ് ക്രാക്കിങ് ഷ്രിങ്കിങ് ആൻഡ് വാർപ്പിങ് ഓഫ് റോ ബ്രിക്ക് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ അകത്ത് ഇൻഗ്രീഡിയൻസിനെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് സിലിക്കയാണ് ബ്രിക്കിൻ്റെ അകത്ത് ക്രാക്കിങ്ങും ഷ്രിങ്കിങ്ങും വാർപ്പിങ്ങും ഒക്കെ കുറയ്ക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇൻ പെർഫറേറ്റഡ് ബ്രിക്സ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ആൻഡ് പെർഫോറേ പെർഫറേഷൻസ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി ലെസ് ദാൻ ഇന്നലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായത് പെർഫറേറ്റഡ് ബ്രിക്കിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് എന്തോ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു സെവൻ ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയറിനെക്കാട്ടിലും കുറയാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു പെർഫറേറ്റഡ് ബ്രിക്സിൻ്റെ പെർഫറേഷൻസ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് മിനിമം ടെൻ എം എം എങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കണം ടെൻ എം എം പെർഫറേഷൻസ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഓക്കെ ആൻസർ എന്താ വരിക ടെൻ എം എം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇന്ന് നാളെ ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണാം സിമൻറ്റിൻ്റെ ബാക്കി ടോപ്പിക്സ് കാണാം വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക കേട്ടോ എങ്കിൽ എനിക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ വീഡിയോസൊക്കെ ഇടാനായിട്ടുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം വരത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് എന്തായാലും വേണം എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് വരുത്താൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു താങ്ക് യു